আমরা ঢুকতে ঢুকতে জাহাঙ্গীরনগরের এমন এক ডিপাচিপার মধ্যে চলে আসছি এটা পুরোই বলতে পারেন যে একটা বন জঙ্গল এরিয়া আর সামনে এইটা নাকি সুইমিং পুল ওয়েট আপনাদেরকে একটা সুন্দর একটা সুইমিং পুল দেখাবো সো উত্তরা দিয়ে যাব না মিরপুর দিয়ে যাব আচ্ছা উত্তরা দিয়েই চলে যাই নাকি বললে বিরলিয়া ব্রিজ হয়ে যাব গোলাপ গ্রামে গোলাপ গ্রাম থেকে দেন যাব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ইনশাল্লাহ যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে আর কি আজকে আমার সাথে আমার রাইট পার্টনার হিসাবে এখন আছে আমার ওয়াইফ বিরলিয়া ব্রিজ অপেক্ষা করতেছে সাবাব ভাই অ্যান্ড ভাবি মানে আমাদের কক্সবাজারের পার্টনার আর কি অ্যান্ড আপনারা এই ব্লগটা দেখতে দেখতে হয়তো বা মার্চ এপ্রিল চলে যাবে আই হ্যাভ নো আইডিয়া আমি আসলে ব্লগুলো একটু আপলোড দিতে দেরি হয় কারণ অফিস করার পরে অনেক কাজ থাকে অ্যান্ড এডিটিং করতে আসলে সময় সুযোগ এভাবে হয়ে ওঠে না অ্যান্ড যেন যেনভাবে এডিটও করতে চাই না যার কারণে একটু টাইম লেগে যায় মাঝে মধ্যে ফার্স্ট্রেশন কাজ করে কারণ এত কষ্ট করে ভিডিও করে এডিট করার পরেও না মানে ভিউ যখন পাই না তখন মাঝে মধ্যে মনে হয় তো ছাইরা দিই সব কিছু আবার যখন চিন্তা করি না আমার একজন ভিউয়ার তো অন্তত আছেন যিনি আমার ভিডিও দেখার জন্য অপেক্ষা করেন তো আমার যতদিন ইনশাল্লাহ একজন ভিউয়ার থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আমি ভিউ পাই আর না পাই ইনশাল্লাহ আমি ভিডিও করবো যদিও আমি ভিডিও করতেছি নিজের জন্য বাট ভিউ পাইলে ভালো লাগে যে নিজের ক্রিয়েশনটা কারো ভালো লাগতেছে এখন যে রোডটাতে উঠছি রোডটা একটু রিস্কি কারণ দুই চিপা রোড দুই সাইড থেকে গাড়ি ঘোরা আসবে একটু ও রে বাবা রে বলতে না বলতে সালাহ দিল একটু কনসিয়াসলি চালাইতে হবে আর ইদানিং কেন্দ্রানি মানুষ হর্ন দিতে চায় না মানে প্রয়োজনে হর্ন দিতে চায় না ভাই প্রয়োজনে তো হর্ন দিবি আরে বাপরে বাপ দেখছেন এসে কোন দিক দিয়ে চাপাই গেলো ওই দিকে পুরো রাস্তা খালি সেই দিক দিয়ে চাপা আসছে আমার ব্রেকিং পিরিয়ড এখনও মেনটেন করার কারণে আমি বাইকটাকে চাইলেও না খুব স্পিডে টানতে পারতেছি না অ্যান্ড ব্রেকিং পিরিয়ডটা মেনটেন করা একটা বাইকারের জন্য ইম্পর্টেন্ট প্লাস প্যারা দেওয়া দুইটাই মানে এই টাউনের মধ্যে এত ধুলাবালি যে কোনো মানুষ যদি একটু স্পিডে আসে তাহলে স্কিড করে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্ড এই জায়গার পরিবেশটা কেমন জানি নোংরা হয়ে গেছে রুক্ষ ধুলাবালি কেমন জানি রোডটাকে লাস্ট টাইম দেখছি যখন আসছিলাম আরো পাঁচ ছয় মাস আগে তখন দেখছিলাম যেটা হইতেছে মানে এক সাইড হচ্ছিল আর এক সাইড দিয়ে সব গাড়ি করে যাচ্ছিল আর কি খুব জ্যাম ছিল এখন তো হয়ে গেছে বাট মাঝখানে যে ডিভাইডারটা সেটাকে ঠিক মতো ফিনিশিং দেয় নাই এই যে দাগগুলো দেখতেছেন দাগগুলোর উপর বাম্প করতেছে বাইক অনেক কতক্ষণ দাঁড়াই ছিলেন সরি 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 আসেন ওকে তো আমাদের পার্টনারকে পায়ে গেছে আর এখানে লাল মাটি খেয়াল করছো তো আমরা এখন বর্তমানে আছি গোলাপ গ্রামের ভিতরে এই রোডটাও একদম নতুন হয়ে গেছে অ্যান্ড পুরানো সেই ব্যাপারগুলো আবার ফিল করতেছি ওই সময় বর্ষাকাল ছিল যে বর্ষাকালে বৃষ্টি বৃষ্টি আসতেছিল ওই ব্লকটাও আছে আমার চ্যানেলে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন জিক্সা নিয়ে আসছিলাম আমরা এই জায়গাটার মতো ওয়েট করছিলাম এখানে বৃষ্টিতে আমরা আটকা পড়ছিলাম আর কি হাতের ডান দিকে হচ্ছে গোলাপ গ্রাম ওরে এই রোডটারও কাজ করতেছে গোলাপ গ্রাম আর বেশি দূর না অল্প একটু এই দিকের মাটিগুলো সব লাল মাটি আর একটু মানে সমতলের তুলনা একটু উঁচু কোনো এক সময় কি এখানে পাহাড় ছিল নাকি আল্লাহ জানে বাট একটু উঁচু উঁচু মাটি এখানে অ্যান্ড গোলাপ গ্রামের যে মাটিগুলো সেগুলো কিন্তু লাল মাটি আমার মনে হয় এদিকে মাটির কারণে গোলাপটা বেশি হয় এই যে সামনে হচ্ছে গোলাপ গ্রাম এই সোজা চলে গেলে গোলাপ গ্রাম আর এদিকে বাইকিং পার্কিংয়েরও সিস্টেম আছে আজকে তো মনে হচ্ছে হিউজ গ্যাদারিং হবে গাড়ি ঘোড়া দেখে তাই মনে হইতেছে সব পার্কিং নিয়ে যাদের ইস্যু তাদেরকে বলতেছি হিয়ার ইজ দ্য পার্কিং ও বাবা বাবা মাটিগুলো নরম সমস্যা হচ্ছে এখানে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে হান্ড্রেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই এটা নতো ও এগুলো দিয়েই রাখছে স্ট্যান্ড করার জন্য 
السلام علیکم ফাইনালি আমরা এখন গোলাক গ্রামের ভিতরে এন্ট্রি করতেছি বাইদে ভাই আমরা এখানে বাইক পার্ক করছি আমি মনে করছিলাম ঘন্টা প্রতি 30 টাকা না এখানে সারা দিন হচ্ছে 30 টাকা ফুল দেখতেছি কিন্তু ফুলের কোনো নাম জানি না এমনি তো আমি ফুল খুব একটা ভালো চিনি না এর মধ্যে এত এত ফুল দেখে মাথা ঘুরাইতেছে সাদা লাল হলুদ বেগুনি ওইদিকে সূর্যমুখী ফুল আছে ওরি জোস হবে বেশি গোলাপ গ্রামের ভিতরে অনেক বড় এরিয়া ভিতরে না রুকলে বোঝা যায় না আর ভিতরে না একটা কিপ অ্যান্ড কাম একটা পরিবেশ আছে যার কারণে আরো বেশি ভালো লাগছে দূরে লাল মাটি দেখা যেতেছে আই ডোন্ট নো গো প্রো কতটা যাচ করতে পারতেছে ওই যে দূরে দেখেন লাল মাটি সো ইয়ার্স দ্য প্লেস এই জায়গাটার কথা আমি ওখানে দাঁড়িয়ে বলতেছিলাম যে কিপ অ্যান্ড কাম একটা পরিবেশ This one's good. Actually good. One egg. Shundo at a nidhi bili jaya ga. থেকে যে লাল মাটিগুলো দেখতেছিলাম ওই লাল মাটিগুলো এখন একদমই কাছে আমি হাঁটতে হাঁটতে এইখানে পর্যন্ত চলে এসেছি গোলাপ বাগানের পরেই এই সুন্দর একটা ভিউ আছে যদি এখন শুষ্ক মৌসুম দেখে নামতে পারছি হয়তো বর্ষাকালে না পানি থাকে না এত সুন্দর একটা ভাই এত সুন্দর একটা গ্রামের পরিবেশ আসলে আমরা ঢাকার যান্ত্রিক লাইফে থাকতে থাকতে এই জিনিসগুলো একদমই ফিল করতে পারি না একদিনের জন্য আমার মনে হয় এই জায়গাগুলো আসাটা অর্থিত ড্রোন থাকলে হয়তো বা জিনিসটাকে আরো সুন্দর করে ফুটে তুলতে পারতাম আমরা খুব সুন্দর মার্শাল্লাহ মানে কিপ অ্যান্ড কাম একটা পরিবেশ এক কথায় তো এখানে অনেকক্ষণ সময় ছিলাম আর এখন অলমোস্ট বাসতেছে সাড়ে বারোটা এখন আমরা বের হয়ে পড়ছি এখন যাবো ডিরেক্টলি জাহাঙ্গীরনগরে জাহাঙ্গীরনগরে গিয়ে ওখানে দুপুরে লাঞ্চটা সারবো আজকের এই প্ল্যানটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে বাইক রাইড তো আসি প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে একটু গ্রামীণ পরিবেশ বা একটু গাছপালার মধ্যে থাকবো শহরের যান্ত্রিক লাইফে থাকতে থাকতে মাঝে মধ্যে এটার উপর একদম বিতৃষ্ণ হয়ে যায় সো লেটস গো টু জাহাঙ্গীরনগর বিরুলিয়ার ভিতরে রাস্তা দিয়ে জাহাঙ্গীরনগরের দিকে যাচ্ছি বাট এই দিকের রাস্তাটা একটু ভাঙাচুরা আছে প্লাস হচ্ছে ধুলাবালিও আছে কি পরিমাণ ধুলাবালি সেটা এই গাছগুলোর দিকে দেখলে বুঝতে পারবেন পিছনে অনেক বেশি ধুলাবালি ছিল আমার ক্যামেরা ওপেন করতে করতে মানে আমি ওই জায়গাটা ক্রস করে ফেলছি ব্যাপারটা এরকম হয় যে আমি প্রায় টাইমে ফুটেজ নিতে নিতে ওই এলাকা আমি ক্রস করে ফেলি বাইক চালানোর সময় টায়ার প্রেশারটা যেমন ম্যান্ডেটরি তেমন রোডের স্মুথনেসটাও ঠিক ততটুকুই ম্যান্ডেটরি রোডটা যদি স্মুথ না হয় তাহলে না বাইক চালায় আমার কাছে অ্যাটলিস্ট মজা লাগে না আর রোড কোথাও উঁচা কোথাও নিচা এই রোডগুলো নতুন করে হইতেছে ঠিকঠাকে যে রোডটাতে ছিলাম সেটা ছিল নিচে আর এমটির তো হর্ন মাঝে মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় যে কই কোথায় হর্নের সুইচ কারণ দুইটা বাইক চালায় দুইটা দুই রকম সিস্টেম যার কারণে একটু প্রবলেম পড়তে হয় এটা হচ্ছে খাগার বাজার এটা কি নাম এটুকু দেখছি মনে হয়েছে খাগার বাজারে আসি খাগার সরকারি প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয় খা খাগান ও সরি খাগান জায়গার নাম আবার এখানে উঁচু রাস্তা এমন জ্ঞান রাস্তাগুলো ফাইনালি উই আর জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ও মাই গড অনেক কষ্ট করে আসতে হয়েছে এখানে আর এখানে ঢুকতেই হচ্ছে গাছপালা সুন্দর একটা পরিবেশ এই জায়গার ভাইবটা আসলে অন্য লেভেলের কি পরিমাণ গাছপালা না আসলে খুব সুন্দর আমি না জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পাশটাতে কখনো আসি নাই আজকে কেন জানি আমি বারবার ড্রোনের যে ল্যাকিংসটা সেটা ফিল করতেছি ড্রোন থাকলে আসলেই খুব সুন্দর করে সব কিছু প্রেজেন্ট করা যাইতো আচ্ছা আমরা এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াই আগে প্রকৃতির হাওয়া বাতাস খাই দেন খাওয়া দাওয়া করবো
সুন্দর ওয়েদার সেকেন্ডলি হচ্ছে সুন্দর একটা জায়গা গাছপালা অনেক কিছু আছে আজকে অনেক বাতাস সব কিছু মিলে না বেশ ভালো লাগতেছে তো চিন্তা করলাম যাকে খাওয়া দাওয়া করে ফেলি হাতের বাম পাশে হচ্ছে সব খাবারের দোকান দিস ইজ দ্য প্লেস ব্রো করা করা মাছ ফ্রাই খাইতে হবে ভার্সারি লাইফ থেকে বের হয়ে গেছি অনেক আগে কিন্তু ওদের লাইফটা দেখলে এখন না আফসোস লাগে যে আরো কয়েক দিন থাকতে পারতাম এগুলো ভালো আচ্ছা এটাতেই বসে যাই আমরা তাজমহল হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট আমরা চিন্তা করছি একবারে অর্ডার করে দেন হচ্ছে আমরা খেতে বসবো আর কি কি খাবেন খাবো আর কিছু খাবো এখানে খাবারটা খুব একটা যে ভালো লাগছে তা না আসলে ভাইবটা এনজয় করছি কি সুন্দর একটা খোলামেলা জায়গা খোলামেলা পরিবেশ গাছ গাছালি সব কিছু মিলে না অস্থির একটা মেমোরিজ ক্রিয়েট করতেছে আর কি পহেলা বৈশাখ বা ফাল্গুনে এই জিনিসগুলোর ভাই মনে আরও জটিল হয়ে যায় এত এত মানুষ বাট এরিয়াটা অনেক বড় হওয়ার কারণে মানে বুঝাই যাচ্ছে না যে এত মানুষ আছে আর চায়ের দোকানে এখন অনেকক্ষণ বসছি অনেকক্ষণ গল্প টল্প করছি এখন আমরা একটু সিনিক ভিউ দেখার জন্য যাচ্ছি আমরা ঢুকতে ঢুকতে জাহাঙ্গীরনগরের এমন এক ডিপাচিপার মধ্যে চলে আসছি এটা পুরোই বলে বলতে পারেন যে একটা বন জঙ্গল এরিয়া আর সামনে এইটা নাকি সুইমিং পুল ওয়েট আপনাদেরকে একটা সুন্দর একটা সুইমিং পুল দেখাবো সো হিয়ার ইজ দ্য সুইমিং পুল ওয়াও মানে এখানে যে গোসল করবে তার কোনো রোগ বলাই আর হবে না তো যেহেতু এই পর্যন্ত আসছি সেহেতু চিন্তা করতেছি একটু সামনে পর্যন্ত কি আছে সেটা একটু দেখা যাক মজার বিষয় হচ্ছে এখানে সুন্দর মতো বাইক নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে ডট বাইক ডট বাইক ফিল পাইতেছি কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা শেয়াল দৌড় দিছিল ওই সময় আমার ক্যামেরাটা অফ ছিল যার কারণে আপনাদেরকে ফুটেছে দেখাইতে পারি নাই ওয়াও চোস তো ওই যে দিক দিয়ে হেঁটে 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 ওই ওই মাথা পর্যন্ত মানুষ যায় সুল্ল মনে করেন যে আমি এখন পাহাড়ে আসি মানে আগে থেকে পাহাড়ে ও মা খারাপ পাহাড় মানে সরি খারাপ টিলা পাহাড় বলে ফেলছি আরে রে 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 এখান দিয়ে তো গাছের শাড়ি আজকে এম টি নিয়ে ফার্স্ট লং রাইড উইথ ফার্স্ট অ্যাডভেঞ্চার দেখা যাক কি করা যায় ওরে এদিক দিয়ে তো যাওয়া যাবে না কমন এম টি কমন 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 এত খোলা মেলেন মানুষ চিপা চুপা সবখানে চলে যেতেছে উইদাউট এনি সিকিউরিটি আমি তো অবাক আই মিন ওয়াট ও জোস ভালোই লাগতেছে তো ওরে আমরা পানির একদম কাছে চলে এসছি এই পর্যন্ত মানুষ আসে যা দেখতেছি বাট ওই পরে যায় কীভাবে সেটা জানি না বাট আমার ওই পরে যেতে গেন জানি মন চাইতেছে ওই পরটা এখান থেকে দেখতে ভালো লাগতেছে এখানে যেই জঙ্গল মঙ্গল ছিল সব কুড়ে ফেলছে সো আমরা একদম পানির কাছে চলে আসছি এক দুইটা অতিথি পাখি এখনও দেখা যায় কিন্তু একদম খুব রেয়ার আর এদিকে অতিথি পাখি দেখা যায় ও সরি যাই হোক তো এ হচ্ছে ঝিল বা বিল বা কি খাল সেটাই সেটার কাছে চলে আসছি বুঝি নেই যে বাইক নিয়ে এতটুকু চলে আসতে পারবো টাইম ইজ চারটা পঞ্চাশ ওখানে ভালো একটা টাইম স্পেন্ড করছি আসলে খুব ভালো লাগছে ওই জায়গাটা তোমার যেমন তেমন ওরে বিকালে এই জায়গার মধ্যে আবার আরেক ধরনের ভাইভ যে এখানে পানের বাহার বসছে এই লাঞ্চের পরে যদি এটা দেখতাম তাহলে পান খেতে পারতাম ও আপনি ভাজা পড়া পায়ে গেছেন কি কি এখানে যান্ত্রিক জীবনে যাচ্ছি সামনে কি ভালো রোড আছে না